Ministry of External Affairs, it is my honor to extend a very warm welcome to you for the inaugural session of the 16th Pravasi Bharatiya Divas Convention 2021. Pravasi Bharatiya Divas is celebrated every two years with the aim to strengthen the engagement of overseas Indian community with India. The theme of the 16th Pravasi Bharatiya Divas Convention is contribution to Atmanirbhar Bharat. To share more information, we present to you a short video film on Pravasi Bharati Divas Convention. वे देश की प्रगति में सहयात्री हैं को ट्रैवलर हैं हमारी विकास यात्रा में आप हमारे एक वैल्यूएबल साथी हैं पार्टनर हैं स्टेक होल्डर हैं प्रवासी और इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग और एक्सटेंडेड फैमिली Uh, they live abroad but remain deeply connected in heart and soul with us as with family members we take great pride in their achievements and again as we do with our near and dear there is always a strong sense of responsibility towards them today's program may i request honorable external affairs minister of india dr s j shankar to kindly present the welcome remarks so please the welcome remarks sir please thank you respected pradhan mantri ji excellency president chandrika prasad santokhi ji प्रवासी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रेंड्स नमस्कार इट इज़ माई ऑनर टू वेलकम यू ऑल टू दिक्कसटीन प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन दिस इज पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन दैट बिगैन टू डेकेड्स गो वेन द देन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एनविजन द कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर प्रवासी आउटरीच दिस इंक्लूडेड द प्रवासी भारतीय दिवस Pravasi Bharatiya Samman Awards the overseas citizen of India and the persons of Indian origin cards in the years that have passed these initiatives have been strengthened by a range of other activities and even more transformed by the very unique bonding that prime minister narendra modi has established with the diaspora this gathering takes place as all events currently do against the backdrop of the devastating covid pandemic even as we muster up our inner strength to combat it effectively let me emphasize that these unprecedented difficulties have only further strengthened our bonds with pravasis this was expressed in the vande bharat mission that brought more than 3.5 million of our people home it was equally visible 
in the support we provided for the return from India of those of other nationalities to 120 countries. And not least, it was seen in the medicines that we sent to 150 nations, many with large Pravasi communities. COVID has taught us many lessons, prominent among them, the need to be more self-reliant. Its uncertainty has created a global demand for shorter, more trusted and resilient supply chains. We in India have responded through the policy of Atmanirbhar Bharat, building stronger capacities at home to make a larger contribution abroad. It is natural that we seek to involve our diaspora in that process as they have a well-earned reputation as high achievers. Their emotional attachment to India surely encourages the desire to contribute to the nation's rejuvenation. And that is why we have chosen it as the theme for the 16th PBD Convention. Among the diaspora initiatives that connect us closely today, the No India program for young overseas Indians and the Pravasi Tirth Darshan Yojana for the older generation have been notable. The online quiz Bharat Ko Janiye, launched in 2015, has also made commendable progress. The scholarship program for diaspora children is indeed another connection, as is the expanded cultural activities of our embassies abroad and ICCR centers. This year, we organized five virtual conferences as a precursor to the celebrations of Pravasi Prahatya Divas 2021. These were on the themes of the role of diaspora in promoting India's culture, targeting a $5 trillion Atmanirbhar economy by boosting MSMEs, Gulf India ties, media and entertainment partnerships to showcase India at 75 and bringing together young achievers from India and Indian diaspora. The youth PBD that concluded successfully yesterday and was addressed by young minister uh, Priyanka Radhakrishnan from New Zealand was especially heartwarming. Even as we strengthen our bonds, the success of Pravasis abroad is a source of immense pride for all of us. Today, we are particularly honored that His Excellency President Santhoki of Suriname would address the convention as chief guest. He is indeed a shining example of the heights to which persons of Indian origin have reached abroad. I also thank the Prime Minister for his continuing support and encouragement for all our Pravasi-related activities and initiatives, that his dream of an Atmanirbhar Bharat is shared by so many across the entire world is evident in the enthusiastic response we have to the convention today. I know that I speak for all of you in looking forward to his inspirational address. Thank you. The welcome uh, remarks there by the external affairs minister, Dr. S.J. Shankar, and let's, in fact, uh, in some time from now, we'll have the keynote address uh, by the chief guest. संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है इसके मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खनन के काम में नहीं लगाया जाएगा या किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा इसका मकसद कम उम्र के बच्चों के शोषण पर रोक लगाने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है
Modi, and I wish to thank him for this. Mr. Prime Minister, may I take this opportunity to particularly mention and express my gratitude for the warm words you publicly expressed after my inauguration as President of Suriname last July in your program, Monkey Bath, on 26th of July last year. This was highly appreciated. And in the same spirit, Mr. Prime Minister, may I also thank you for the kind greetings and the attention you bestowed on the diaspora of Suriname in the Netherlands during your visit there in 2017. Mr. Prime Minister, I had the privilege to meet you and the late Shushma Swaraj in 2018 when I headed a delegation to the first PIU parliamentarian delegation from Suriname to Delhi during the Pravasi Bharatiya Divas. I'm looking forward for the opportunity to meet you again at some point in the not so distant future as the head of state of Suriname. Last year, President Srinam Nath Kovind visited Suriname, and it would be my honor to visit India very soon. Ladies and gentlemen, my country Suriname and India have a long history of almost 148 years, a history that has shaped lives of many who traveled the Kalapani and other oceans to new and uncertain destinations. Mm -hmm. All the while, these Girmitias migrants kept and maintained their cultural roots and heritage of this great nation, India. Like many of my countrymen, I am also the product of this history of migration. Today, destiny has put us in this time and place to guide and steer Suriname in the tradition of the universal teaching mm -hmm. of the great leaders like Mahatma Gandhi, to bring people together, to bind them to one nation, and to do so peacefully and in the traditions of an open and democratic society. Ladies and gentlemen, allow me to briefly mention a bit history of my country. As president, I'm grateful to be a part of a multi-ethnic society and peaceful society, a society whose forefathers came from all over the world. As a son of Suriname, I also feel pride in being of Indian heritage, a heritage and culture which was passed on by my parents and grandparents who 148 years ago started this adventurous journey from Bihar and Uttar Pradesh and sailed from Calcutta in search of their dreams for a better life in Suriname. Today, that bond is expressed by the many cultural and tourist visits my fellow countrymen bring to India. It is symbolized also by the twin statues of Baba and Mai in our capital Paramaribo and in Kolkata. Today, the descendants of these Girmitias who were recruited and brought to Suriname as indentured laborers have helped to create a new country and make it the new home. They have contributed immensely to Suriname and the Netherlands, the former colonial power that ruled Suriname for more than 300 years. Today, Suriname Hindustani are part and parcel of every aspect of the society. The Girmitias of the 19th century made an amazing journey from poor farmers to global citizens. Yes. Suriname Hindustanis have formed their own diaspora in the Netherlands, in the Dutch Antilles, and in the United States of America. Ladies and gentlemen, today as president of Suriname, I'm proud to say that Suriname, with the election of my new government, is again viewed by the world as a democratic country governed by the rule of law.
based on the universal principles like equality, non-discrimination, respect for basic human rights, free speech, and free to worship any faith. Suriname has a multi-party system with many political parties and parties must work with each other to form coalition governments. We managed to do so by the preservance from our leaders who, as I mentioned earlier, were inspired by the non-violence philosophy of Mahatma Gandhi. And this has since become a cornerstone of our political culture. Okay. At this special occasion of the Parwasi Bharatya Divas, it is also important to recognize and celebrate that the Suriname Hindustanis have managed to maintain their heritage, their culture, and customs. As we say here, their paramparas, Sanskriti, and Bhasa. We have a vibrant Hindu and Muslim community. Today, we still speak Bhojpuri, Suriname style, Suriname Hindustani, and we believe we have the best traditional Indian cuisine in the Caribbean. We still teach our youngsters traditional folk dances and folk music like the Baitagana. We celebrate Holy Pagwa and we observe important holidays like Diwali, which is a national holiday in Suriname. We cherish Bollywood and we benefit from modern advanced Indian information technology. In short, India and Suriname are bonded on many levels, historically, religiously, linguistically, and culturally. Looking into the future, ladies and gentlemen, it is my belief that we now have another historic opportunity to add another layer to that bond. I believe that our two countries can and should increase their businesses and commercial relationship to strengthen the bond. In this interconnected world we all live in, we value international relationships based on respect and mutual benefits. From the Suriname perspective, we would welcome expertise from India in the area of food security. One of the main global challenges of our future, Suriname can and must play its part. We had a tradition of a great rice industry. Some of the famous rice varieties were exported to the Punjab in India through the one-time internationally acclaimed rice research center at Wageningen, Nikeri. We can reclaim that tradition with the use of new high-tech approaches. Our diaspora students and researchers should be able to tap into the fastly available expertise India has. The already successful No India program should be emphasized and broadened. In the area of IT consultancy and development, Suriname's young populations can be a great resource. During my 2017 visit, I already proposed to establish a special Indian diaspora committee to study these issues and to come up with a report and proposals to identify opportunities and practical proposals that will benefit both India and Suriname. To facilitate all these efforts, I wish to propose India and Suriname should introduce the free movement of people between our countries without requiring visas. Suriname is prepared to take a first step in doing so by ending visa permits for visitors from India to Suriname. I believe it would benefit tourism between our countries and would give an important impulse to business opportunities between our countries. Ladies and gentlemen, may I conclude by saying that the importance of the Indian diaspora can and must be one of mutual benefits. If we approach the opportunities in this way, we can achieve great things for our countries. It is written in the Bhagavad Gita beautifully that the strength of us as human beings is to connect people 
Sarva Bhuta Hite Rata, what literally means to be busy constantly with the well being of all. In this regard, it is also our duty to connect the Indian diaspora community with Bharat Mata and thus to connect my beautiful country Suriname with our cultural heritage in India. Ladies and gentlemen, our Suriname diaspora is part of India's soft power. From my perspective, I wish to say that consequently, India is also part of Suriname's soft power. We have a historical bond with each other, and that bond will be our strength to move ahead hand in hand for the benefit of both our countries and the international Indian diaspora community. Hayar Bahino, Dunia ko Shrestha Banavo, let us jointly make this a noble world. May I once again thank your Prime Minister Modi for the invitation to address this distinguished audience. And ladies and gentlemen, May I thank you for your kind attention. Namaste, and may God bless the peoples of our countries, India and Suriname. Once again, I thank you. Namaste. The keynote address there by the chief guest, uh, the president of the Republic of uh, Suriname, and uh, he in fact uh, thanked, uh, began uh, by thanking uh, Prime Minister Modi and the government of India, and also in fact talking about the strong uh, historical linkages between India and Suriname, and in fact uh, recognizing the Suriname Hindustanis there, uh, you know, who are preserving the cultural heritage, the sanskar, he said, and of course, uh, very importantly, uh, how India and Suriname have in fact bonded on uh, many levels, and this is yet another historic opportunity for that bond to get strengthened and for uh, in fact uh, you know forging ahead with that bond he, he's in fact also proposed uh, the free movement between the people of our countries to benefit the tourism and uh, the business opportunities as well and he said that the importance the role that the Indian diaspora plays there in Suriname and of course uh, you know in, in other countries around the world is of mutual benefit uh, and how really India is a part of Suriname's soft power there uh, remember this is of course the Pravasi Bharti Divas Convention the 16th Pravasi Bharti Divas Convention taking place and that was the keynote address by the chief guest the president of of the Republic of Suriname. In some time from now, we'll have uh, Prime Minister Modi's address coming in, uh, you know, taking place, and of course, uh, the inauguration of the convention that will take place. Uh, remember, this is the Pravasi Bharti Devas Convention taking place in a virtual format. In uh, some time back, we had uh, the welcome remarks by the External Affairs Minister, Dr. S. J. Shankar, who in fact spoke about how really uh, the the stronger capacity building is taking place uh, back here at home to enable a greater bond with the Indian diaspora as well. Well, and how the success of uh, the Pravasis, India's Pravasis, uh, is bringing immense. Uh pride for all of us here back home, and this was the keynote address there. Uh, and to tell you more about. Uh the Pravasi Bharti Divas, well, that's going to be, this is a very important event that takes place uh, as far as connecting uh, with the Indian diaspora around the world is concerned. And uh, this time round, the theme of this year's convention is, of course, uh, uh, contributing towards Atma Nirbhar Bharat. And uh, this will have three segments, the Pravasi Bharti Saman Awards as well for 2021. That will also be announced. Well, that was uh, the keynote address uh, that had just taken place uh, by the chief guest there, uh, the president of the Republic of Suriname. In some time from now, we'll also have uh, uh, the address there by Prime Minister Modi. And after that, of course, uh, the announcement of the Bharat Kojani quiz. And in fact, that's uh, going to be a very important aspect as far as uh, uh, the Pravasi Bharti Devas is concerned. Remember the Bharti, Bharat Kojani quiz that was launched in 2015-16 in order to strengthen the engagement engagement with the young overseas Indian, connecting them with the roots here and uh, encouraging them to know more about their country of origin. This is the live broadcast that we're getting you uh, of the 16th Pravasi Bharti Devas Convention taking place in a virtual format. We'll, in fact, uh, be getting you regular updates as far as the Pravasi Bharti Devas Convention is concerned. Uh, 
and uh, importantly in fact uh, this is the flagship event of the external affairs ministry which is clearly focusing on uh, care connect and celebrating the indian diaspora around the world and uh, uh, in in that context in the backdrop of that uh, uh, organizing the pravasi bharti divas convention a platform really to engage and connect with the overseas indians celebrated once in every two years to strengthen the engagement of the overseas indian community with the indian government and also an endeavor which reconnects the indian diaspora with their roots here back home and uh, this year due to the covid-19 pandemic the pravasi bharti divas convention taking place in a virtual format and that will be inaugurated by prime minister modi in some time from now let's go across now to our correspondent uh, arun sharma who is with us uh, getting us more details there arun uh, you know we heard the welcome uh, remarks by the external affairs minister dr s j shankar and then the keynote address uh, uh, by the chief guest uh, the president of the republic of suriname in some time from now arun will have uh, the address by prime minister modi but importantly the chief guest here spoke about the historical linkages that exist between india and suriname and how this is really a yet another historical opportunity to take those ties forward and deepen uh, you know the the partnership and the ties the bond between india and suriname and of course uh, you know the the significance of the pravasi bharti divas and the convention as well connecting with the indian diaspora yet again Well, the PBD uh, has played a significant role in uh, last many years as far as strengthening uh, the the Indian diaspora connect is concerned. Mm-hmm. Uh, we know this fact that they're close to, I mean, you know, 30 to 35 million of strong uh, diaspora all across the world, mm-hmm. and we also know this fact that. Uh, uh india is having the highest or largest indian diaspora all across right. the world yes. whereby uh, in the gulf countries the size of the indian diaspora is in a large number mm-hmm. now prime minister narendra mm-hmm. modi has opened uh, on various platforms has called that uh, the indian diaspora sure okay all right arun we'll come back to you let's go across live once again the address by the prime minister नमस्कार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी लेडीज एंड जेंटमैन इट इज माय ऑनर एंड प्रिविलेज टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी टू काइंडली एड्रेस आर डिस्टिंग्विश गेस्ट नमस्कार देश विदेश में बसे मेरे सभी भारतीय भाइयों और बहनों नमस्कार आप सभी को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज दुनिया के कोने कोने से हमें भले ही इंटरनेट से जोड़ा है लेकिन हम सभी का मन हमेशा से मां भारती से जुड़ा है एक दूसरे के प्रति अपनत्व से जुड़ा है फ्रेंड्स दुनिया भर में मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले आप सभी साथियों को हर साल प्रवासी भारतीय सम्मान देने की परंपरा है भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में जो यात्रा शुरू हुई उसमें अभी तक 60 अलग अलग देशों में रहे करीब 240 महानुभावों को ये सम्मान दिया जा चुका है इस बार भी इसकी घोषणा की जाएगी इसी तरह दुनिया भर से हजारों साथियों ने भारत को जानिए क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया है ये संख्या बताती है कि जड़ से दूर भले हो जाएं, 
लेकिन नई पीढ़ी का जुड़ाव उतना ही बढ़ रहा है इस बीच के पंद्रह विजेता भी आज इस वर्चुअल समारोह में हमारे बीच मौजूद है मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं और मेरा इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सबसे आग्रह है कि आप तय करिए कि अगली बार जब क्विज कंपटीशन होगी तब आपके प्रयत्न से दस और नए लोग इसमें जुड़ेंगे ये चेन चलनी चाहिए चेन बढ़नी चाहिए लोगों को जोड़ना चाहिए कई विदेश के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते हैं पढ़ करके अपने देशों में जाते हैं उनको भी आग्रह करना चाहिए कि वे भी जो भारत में कभी पढ़ाई करके गए हैं वे भी क्विज कॉम्पिटिशन में जुड़े और क्विज कॉम्पिटिशन के एम्बेसडर बने क्योंकि विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए नई पीढ़ी को भारत को जानने की जिज्ञासा जगाने के लिए ये टेक्नोलॉजी ड्रीवन बहुत सरल उपाय है और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप सब इस बात को आगे बढ़ाइए फ्रेंड्स बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्फोरा ने जिस तरह कार्य किया है अपना कर्तव्य निभाया है वो भारत के लिए भी गर्व की बात है यही तो हमारी परंपरा है यही तो इस मिट्टी के संस्कार है इस जगह से सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए दुनिया भर में भारतीय मूल के साथियों पर भरोसा और मजबूत हो रहा है हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि सुरीनाम के नए राष्ट्रपति श्रीमान चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी वे स्वयं भी इस सेवा भाव का एक शानदार उदाहरण है और मैं ये भी कहूंगा कि इस कोरोना काल में विदेश शहरों में रहने वाले हमारे कई भारतीय भाई बहनों ने भी अपना जीवन खोया है मेरी उनके प्रति संवेदना है और उनके परिवारजनों के प्रति भी मैं परमात्मा बहुत शक्ति दें ये प्रार्थना करता हूं आज सुरीनाम के राष्ट्रपति जी ने उनके गर्मजोशी भरे शब्द और भारत के प्रति उनके स्नेह का भाव हम सबके हृदय को छू गया उनके एक शब्द में हर एक भाव में भारत के प्रति का जो उनका अहोभाव था वो प्रवाहित हो रहा था प्रकट हो रहा था और हमें प्रेरित कर रहा था उनकी तरह मैं भी आशा करता हूं कि हम शीघ्र ही मिलेंगे और हमें भारत में श्रीनाम के राष्ट्रपति जी का भव्य स्वागत करने का अवसर भी मिलेगा बीते वर्ष में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान को और मजबूत किया है साथियों मेरी बीते महीनों में दुनिया के अनेक हेड्स ऑफ द स्टेट से चर्चा हुई है स्टेट हेड्स ने इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया कि कैसे उनके देश में प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स पैरामेडिक्स और सामान्य भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है चाहे मंदिर हो चाहे हमारे गुरुद्वारे हो चाहे लंगर की हमारी महान परंपरा हो 
हमारी अनेक छोटे मोटे सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक संगठनों ने सेवा भाव में अगुवाई की है और हर नागरिक की सेवा करने का काम इस कठिन परिस्थिति में भी किया है ये दुनिया के हर देश में जब मुझे सुनने को मिलता है कितना गर्व होता है और आप अंदाज लगा सकते हैं जब फोन पर मैं आपकी प्रशंसा सुनता था और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था गौरव होता था आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं बल्कि भारत में भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया वो भारत में हेल्थ इंफ्रा उसको सशक्त करने में काम आ रहा है इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं साथियों भारत के महान संत और दार्शनिक संत थिरुवल्लुवर ने दुनिया के सबसे प्राचीनतम भाषा और ये हम गर्व से कहना चाहिए दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल उस तमिल भाषा में संत तिरुवल्वर जी ने कहा है के डरिया केट इडुतम वंडरगु उंडा नांडेन प नाटिन तलई इसका भाव है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि वो है जो अपने विरोधियों से बुराइयां नहीं सीखती और जो अगर कभी कष्ट में भी आई तो दूसरों के कल्याण में कोई कमी नहीं करती साथियों आप सबने इस मंत्र को जी करके दिखाया है हमारे भारत की हमेशा यही विशेषता रही है शांति का समय हो या संकट का हम भारतीयों ने हर परिस्थिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है इस वजह से इस महान भूमि को लेकर एक अलग व्यवहार हमने देखा है जब भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध मोर्चा खोला तो दुनिया के अनेक देशों में आजादी के संघर्ष के लिए ये प्रेरणा बन गया जब भारत टेररिज्म के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनौती से लड़ने का नया साहस मिला साथियों भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है लाखों करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में पहुंच जाते थे वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं आपने देखा होगा भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है आधुनिक टेक्नोलॉजी से गरीब से गरीब को एम्पावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है हर स्तर पर है भाई और बहनों हमने दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में डेवलपिंग वर्ल्ड का कोई देश भी लीड ले सकता है आज भारत का दिया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है 
साथियों भारत का इतिहास गवाह है कि भारत के सामर्थ्य भारतीयों के सामर्थ्य को लेकर जब भी किसी ने आशंका जताई सारी आशंकाएं गलत साबित हुई है गुलामी के दौरान विदेश में बड़े बड़े विद्वान कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत बटा हुआ है वो आशंकाएं गलत साबित हुई और हमने आजादी पाई साथियों जब भारत को आजादी मिली तो ये भी कहा गया कि इतना गरीब और इतना कम पढ़ाया भारत कम पढ़ा लिखा भारत ये भारत तो टूट जाएगा बिखर जाएगा डेमोक्रेसी तो यहां असंभव है आज की सच्चाई यही है कि भारत एकजुट भी है और दुनिया में डेमोक्रेसी अगर सबसे मजबूत है वाइब्रेंट है जीवंत है तो वो भारत ही है भाइयों और बहनों आजादी के बाद ही दशकों तक ये नैरेटिव भी चला कि भारत गरीब अशिक्षित है इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की संभावना संभावनाएं कम आ की गई आज भारत का स्पेस प्रोग्राम हमारा टैक्स स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अग्रणी है कोविड की चुनौती के साल में भी कई नए यूनिकॉन्स और सैकड़ों नए टैक्स स्टार्टअप्स भारत से ही निकल करके आए हैं फ्रेंड्स पैंडेमिक के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है हमारी क्षमता क्या है इतना बड़ा देश डेमोक्रेटिक देश जिस एक जुड़ता के साथ खड़ा हुआ उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है पीपीई किट्स हो मास्क हो वेंटिलेटर्स हो टेस्टिंग किट्स हो ये सब भारत बाहर से ही मंगाता था आज इस कोरोना कालखंड में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इनमें सेल्फ रिलायंट बना है बल्कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है आज भारत दुनिया के सबसे कम फर्टिलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट उन देशों में भारत एक है आज भारत एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं साथियों इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है हमारे यहां कहा गया है शत हस्त समाह शत हस्त समाह सहस्त्र हस्त संकिर यानी सैकड़ों हाथों से अर्जन करो लेकिन हजारों हाथों से बांटो 
भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे का भाव भी यही है करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे जो सॉल्यूशंस भारत में तैयार होंगे उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा दुनिया इस बात को कभी नहीं भूल सकती है कि जब वाई टू के समय भारत की भूमि क्या क्या रही भारत ने किस प्रकार से दुनिया को चिंता मुक्त किया था इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है साथियों आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है आप जहां भी गए भारत को भारतीयता को साथ लेकर के गए आप भारतीयता को जीते रहे आप भारतीयता से लोगों को जगाते भी रहे हैं और आप देखिए फूड हो या फैशन हो फैमिली वैल्यूज हो या बिजनेस वैल्यूज आपने भारतीयता का प्रसार किया है मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि भारत का कल्चर अगर दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ है तो मैगजीन्स कुकबुक्स या मैन्युअल से ज्यादा आप सभी के जीवन के कारण आप सभी के आचरण के कारण आप सभी के व्यवहार के कारण ये सब संभव हुआ है भारत ने कभी भी कुछ भी दुनिया पर न थोपा है न थोपने की कोशिश की है न कभी थोपने का सोचा है बल्कि दुनिया में आप सभी ने भारत के लिए एक जिज्ञासा पैदा की एक इंटरेस्ट पैदा किया है भले वो कौतुक से शुरू हुआ हो लेकिन वो कन्विक्शन तक पहुंचा है आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है तो यहां भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत बनाने में आपका रोल अहम है जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपके इर्द गिर्द रहने वालों में भी इनको लेकर विश्वास बढ़ेगा आपके कलीग्स को आपके दोस्तों को जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हुए देखेंगे तो क्या आपको इस पर गर्व नहीं होगा टी से लेकर टेक्सटाइल और थेरेपी तक ये कुछ भी हो सकता है मैं तो आनंद होता है जब आज खादी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन रही है इससे आप भारत के एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो बढ़ाएंगे ही साथ ही भारत की रीच डायवर्सिटी को भी दुनिया तक पहुंचाएंगे सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आप दुनिया के गरीब से गरीब तक एफोर्डेबल और क्वालिटी सॉल्यूशन पहुंचाने का जरिया बनेंगे फ्रेंड्स भारत में इन्वेस्टमेंट हो या फिर बड़ी मात्रा में रेमिटेंसिस का कंट्रीब्यूशन आपका योगदान अतुलनीय रहा है आपकी एक्सपर्टाइज आपके इन्वेस्टमेंट आपके नेटवर्क्स आपके अनुभव का लाभ हर भारतीय पूरा हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए गौरव भी करता है और आपके लाभ के लिए 
वो हमेशा आतुर भी रहता है इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए भी जा रहे हैं ताकि आपको भी अवसर मिले और यहां की अपेक्षाएं भी पूरी हो आप में से काफी लोग जानते हैं कि कुछ सप्ताह पहले ही पहली बार वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट शॉर्ट फॉर्म में उसे कहा गया वैभव वैभव का आयोजन किया था इस सम्मेलन में सत्तर देशों के पच्चीस हजार से ज्यादा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने करीब साढ़े सात सौ घंटों तक चर्चा की और इससे अस्सी सब्जेक्ट्स पर करीब हंड्रेड रिपोर्ट्स निकली जो कई क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी और सिस्टम के विकास में काम आने वाली है ये संवाद अब ऐसे ही जारी रहेगा इसके अलावा बीते इन महीनों में भारत ने एजुकेशन से लेकर एंटरप्राइज तक सार्थक बदलाव के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं इसमें आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज का विस्तार हुआ है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम ये बहुत पॉपुलर हुई है और बहुत कम समय में बहुत पॉपुलर हुई है आप भी इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं साथियों भारत सरकार हर समय हर पल आपके साथ आपके लिए खड़ी है दुनिया भर में कोरोना लॉकडाउन से विदेशों में फंसे 45 लाख से ज्यादा भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत रेस्क्यू किया गया विदेशों में भारतीय समुदाय को समय पर सही मदद मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए पैंडेमिक के कारण विदेशों में भारतीयों के रोजगार सुरक्षित रहे इसके लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर हर संभव कोशिश की गई गल्फ सहित अनेक देशों से लौटे साथियों के लिए स्किल्ड वर्कर्स एराइवल डाटाबेज फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट यानी स्वदेश नाम की नई पहल शुरू की गई इस डाटाबेज का उद्देश्य वंदे भारत मिशन में लौट रहे वर्कर्स की स्किल मैपिंग करना और उन्हें भारतीय और विदेशी कंपनियों से जोड़ना है इसी तरह दुनिया भर में भारतीय समुदाय के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रिश्ता नाम का नया पोर्टल लॉन्च किया गया है इस पोर्टल से मुश्किल समय में अपने समुदाय से कम्युनिकेट करना उन तक तेजी से पहुंचना आसान होगा इस पोर्टल से दुनिया भर के हमारे साथियों के एक्सपर्टाइज का भारत के विकास में उपयोग करने में भी बहुत मदद मिलेगी साथियों यहां से अब हम आजादी के पचहत्तरवें साल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अगला प्रवासी भारतीय दिवस आजादी के पचहत्तरवें वर्ष के समारोह से भी जुड़ेगा महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद ऐसे अनगिनत महान व्यक्तित्व की प्रेरणा से दुनिया भर के भारतीय समुदाय ने आजादी में अहम भूमिका निभाई है ऐसे में ये समय उन साथियों को उन सेनानियों को भी याद करने का है जिन्होंने भारत से बाहर रहते हुए भारत की आजादी के लिए काम किया मेरा विश्व भर में फैले हुए सभी भारतीय समुदाय के लोगों से हमारे मिशन में बैठे हुए सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा 
कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करें एक प्लेट पोर्टल तैयार करें और उस पोर्टल में ऐसे प्रवासी भारतीयों का जिन्होंने आजादी के जंग में विशेष भूमिका निभाई है उनकी सारी तथ्य आधारित चीजें उसमें रखी जाए जहां भी फोटो उपलब्ध हो है फोटो रखी जाए विश्व भर में कब किसने क्या किया कैसे किया इन बातों के उसमें वर्णन हो हर भारतीय के पराक्रम का पुरुषार्थ का त्याग का बलिदान का भारत माता के प्रति उसकी भक्ति का गुणगान हो उनकी जीवन गाथाएं हो जिन्होंने विदेश में रहते हुए भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया और मैं तो ये भी चाहूंगा कि अब जो क्विज कंपटीशन के लिए जो क्विज तैयार होंगे उसमें विश्व भर में ऐसे भारतीय समुदाय के योगदान पर भी क्विज का एक अलग चैप्टर हो 500, 700, हजार वो सवाल हो जो विश्व भर में फैले हुए भारतीयों के विषय में भी जिज्ञासु लोगों को लिए ज्ञान का एक अच्छा सरोवर बन जाए ऐसे सारे कदम हमारे बंधन को मजबूत करेंगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे आप सब इतनी बड़ी तादाद में आज वर्चुअली मिले हैं कोरोना के कारण रूबरू में मिलना संभव नहीं हुआ है लेकिन भारत का हर नागरिक हमेशा यही चाहता है कि आप स्वस्थ रहें आप सब सुरक्षित रहें अपना और देश का नाम रोशन करते रहें इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार सुरीनाम के राष्ट्रपति जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं उन्होंने जो हम सबको प्रेरणा दी है हमारे साथ जुड़े हैं वे सचमुच में भारत का गौरव बढ़ाने वाले उन महापूर्व वर्षों में से एक हैं मैं उनका भी विशेष धन्यवाद करता हूं और इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, Honorable Prime Minister of India. We are honored by your gracious presence and grateful to you for your kind words of appreciation and encouragement to the overseas Indian community. Mm -hmm.